శ్రీమాన్ వెంకటనాథార్య కవితార్కిక కేసరి వేదాంతాచార్య వర్యోమే సన్నిధత్తాన్ సదా హృది ఇది శ్రీ వేదాంత దేశిగన పత్తిన అడహాన ఒరు శ్లోకం వెంకటనాథన్ను పేరు తెచ్చవర్ వేదాంత దేశిగనన్ను పొహడప్పట్టవర్ ఓర్ ఉయర్ంద ఆచార్య అవర్ధాన్ గీతకు తాత్పర్య చంద్రికై ఎంగర ఉరై నూలై వడితుళ్ళార్ అదే అడిప్పడయాహ కొండు పల కరుత్తుకడై నామం పగిరుందు కొండు వరుగురం అంద వేదాంత దేశిగన్ తిరువరంగత్తలే వాళ్ళందదే ఒక శిరపాన కథ ఆయిరతి ఇరనూతి అరవతి ఒంబదాం ఆండు అంద స్వామి పిరందా మేలే నూర్ ఆండుగల్ ఈ పూవలహత్తలే వాళ్ళందరిందా తిరువరంగనాథనుకాహ అవర్ ఇయర్చియ పాడల్కల్ ఎత్తనయో పల దివ్వదేశంగలుక్కు చెన్రార్ ఇరవతి ఎట్టు స్తోత్తర నూల్గలై ఎడిది ఉళ్ళార్ అదే పోల రామాయనత్తపత్తియం కణ్ణనుడే కథైగలపత్తియం రామనిప్పత్తియం నరసింహ పెరుమానపత్తియం నరయ్య శ్లోకంగలై ఎడిది వైత్తుళ్ళార్ ఇవ வளர்ந்தார்னு கேள்விப்பட்டோமே அவர் திருவரங்கத்திலே வாழ்ந்த இடம் இந்த திருமாளிகையில் தான் இந்த இல்லத்தில் தான் வேதாந்த தேசிகன் வாழ்ந்து வந்தார் அப்ப இந்த பூமிக்கு எத்தனை ஏற்றம் இந்த திருமாளிகைக்கே எத்தனை ஏற்றம் அவருடைய அருள் இருந்தாலே கீதையினுடைய பொருள் நமக்கு வெகு சுலபமாக விளங்கி போகும் அவர் எத்தனையோ உயர்ந்த ஆசிரியராக இருந்தார் அதே சமயத்தில் பற்றற்று விளங்கினார் இந்த வீட்டில் இருந்த போது నిగండ ఒక కథయ తెలివికరేన్ ఓరోరు నాళం మిచ్చ పేరడతిల్ యారానం చెల పేరడతలే ఉంచ వృత్తి పండిదాన్ సాపడువర్ ఇన్నోత్తరడతర పిచ్చ ఎడుతు ఉంబదు అంద నాళ్ళ ఇరంద పెరియోర్గలుకు వడక తంగలుకును సొత్తు వైతు కొల్లామల్ అంద్రంద్రకి తేవయాన ఉనవ మట్టు మిచ్చ పేరడతల కట్టు ఉనవాహ ఉకొల్వర్గ అప్పడి ఒక నాళ్ ఇవర్ వీదియార చెందు కొండిరంద పోసు ఇవర్ ఏందియ పాత్రతిల్ నెల్లు మణిగల ఇట్టార్గల్ అరిసి మణిగల ఇట్టార్గల్ కూడవే ఇవరే పరీక్ష పడి పార్పోం ఎంగర ఎన్నతాలో అల్లదు ఉయర్ంద ఆచార్యర్ అవరికు నాం ఏదాను నల్ల విషయత కొడుక వండుంగర ఎన్నతోడో అరిసియోడ అరిసియాహ నెల్లోడ నెల్లాహ చిన్న చిన్న తంగ మణిగలయం కలందు ఇట్టార్కలా నమకి ఎవలవ వియపాహ ఋకు నమక అరిసి కడకుం ననిచిందకరచే అరిసి అలవలే తంగ తుగల్కల్ కడతాల్ నంద్రాహతాన్ ఇరుకు అనాల అది దేశికనికి ఇనికవిల్లై ఇదెదర్కు ఇంద సొత్తు వంది ఎన్నై కలంగడికిరదు నానో భగవాన్ ఎడతల కామతోడే భక్తియోడ నిమ్మది ఆర్కవణును పార్కరేన్ ఇంద పణం వంది నమ్మే కెడుతు విడం పోలిరుకరదే ఎన్న అంద పెచ్చ సొత్తై తనడే మనివి ఆరే పార్తు ఇల్ల తరసి ఎడతే అంద నెల్లుగలుకుల్లే మిన్మిని పూచి పోల ఏదో తోర్చమడికిరదు అది నమకు వండాం అది వీసి ఎరిందు విట్టు ఉల్లేవా ఎన్ను పణిత్తారా యారేనం తంగత్తోళ్ళల వాచలలే వీసి ఎరిని చెల్లువర్కడ అతన పచ్చచ్చ తన్నే అవర్ వాళ్ళంద ఇల్లతిల్ తాని పోది ఇరుందు కొండు ఉంగలోడ గీతా శ్లోకతిన అర్థతై పగిరుందు కొల్ల పోగరేన్ అంద పెరియోరుకు నంద్రి తెరివిత్తు కొండు మేర్కొండు గీతయన్ పురులై నాం అనుభవికలాం 28వది శ్లోకతనుడయ పిర్పగదియం 29వది శ్లోకతనుడయ మర్పగదియం చేర్తు ఇప్పుడు నాం పార్క వండు ఉంగలడతల ఒక సందేహం తోండలాం ఏ అందంద శ్లోకత పాతుక సులభమా ఇర్కమే ఏ కొలపి కొలపి రెండు రెండు ఆహ చేర్క వండుము శ్లోకంగరుదు వరీసియాహ ఆచ్చు పోకర ఓడికొండిరుకు ఆనాల్ పొరుల్ పడి అంద శ్లోకతై నాం పిరిత్తి చేర్తు కొల్ల వండు అదనాల్ తాన్ శిల శ్లోకంగల్ మున్ శిల శ్లోకంగల్ పిన్ ఎన్న అదద చేర్తు చల్ల వండి ఇర్కరదు అదనాల ఒన్ను ఉంగలుకు కష్టం ఏర్పడదు కైల పుస్తకం ఎందుదినాల్ కురి పెడి కొల్లుంగల్ ఇల్లా విట్టాలో ఒన్ను తవరిల్లే నింగ పొరులై కాదార కట్టుంబోదు ఒరు పొరుల్ పడతదాహతా చల్లుం శ్లోకంగలల్లాం అమైందిరుకు ఇది ఇరవత్తెట్టవది శ్లోకతనుడయ పిర్పగది నేర్చి ఇరవత్తెట్టి మర్పగదియాలే అర్జునన్ పేషమర్పట్టాన్ ఎన్రు మట్టు పార్తం ఇని అదనుడయ పిర్పగది ఇపోదు నేర్చు పార్తది కృపయా పరయా విష్ట విషీదన్ ఇదం అబ్రవీత్ తుంబపట్టవనై కరుణై నిరంబియ నెంజి పడతవనై ఇప్పడి పేష తొడంగినాంగర అలవుకు పాతుర్కు ఇని ఇంద్ర పార్క వెండియది దృష్ట్వా ఇమం స్వజనం కృష్ణ యుయుత్సుం సముపస్థితం ఇది ఇరవత్తి ఎట్టవది శ్లోకత్తిన్ పిన్ ఇని ఇరవత్తి ఒంబతవది శ్లోకత్తాలే తెలివికిరాన్ సీదంతి మమ గాత్రాణి ముఖంచ పరిశుష్యతి వేపతుశ్చ శరీరేమే 
ரோமஹர்ஷாயத்தே இது அடுத்த ஸ்லோகம் இப்ப இந்த மூணு வரிகளையும் சேர்த்து தான் பார்க்க போகிறோம் இதெல்லாம் அர்ஜுனனுக்கு ஏற்படுகிற நிலைமை அந்த கோட்டிலையும் பார்த்தான் இந்த பக்கத்திலையும் பார்த்தான் வேண்டியவர்கள் இருந்தார்கள் சில பேர் பகைமை கோட்டியிலே நிற்கிறார்கள் எல்லாரும் உறவினர்கள் எல்லாரும் வேண்டியவர்கள் அப்பதான் கண்ணனை பார்த்து அர்ஜுனன் அழுக கண்ணோடே சொல்ல முற்பட்டான் ஹே கிருஷ்ண திருஷ்வா இமம் ஸ்வஜனம் இமம் இதோ கூடி நிற்கிற ஸ்வஜனம் என்னுடைய உறவினர்களை என்னுடைய மக்களை எனக்கு வேண்டியவர்களை திருஷ்வா பார்த்தேன் திருஷ்வா இமம் ஸ்வஜனம் கிருஷ்ண ஆனா அவர்களெல்லாம் ஏதானும் கல்யாணத்துக்காக கூடியிருக்கார்களோ என் வீட்டில் நிகழ்ச்சி நடக்க போறதுங்கிறதுக்காக கூடியிருக்காளா என் வீட்டில் கல்யாணங்கிறதுக்காக கூடினார்களா இல்ல கண்ணனே அதுதான் எனக்கு வருத்தம் என்னுடைய ஜனங்களை பார்க்கறச்சே மகிழ்ச்சி அடைந்தேன் ஆனால் யுயுத்சும் சமுபஸ்திதம் யுயுத்சும் என்னோட போர் புரிய வேண்டும்ங்கிற ஆசையோடே சமுபஸ்திதம் கூடியிருக்கக்கூடிய ஸ்வஜனம் என் மக்களை திருஷ்டுவா பார்த்து இது அர்ஜுனனுடைய நிலைமை ஆக நம்ம வீட்டுக்கு எல்லாரும் வந்திருக்கிறார்கள் அது ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சிக்காக கூடியிருக்கார்கள் சொன்னால் இன்பப்படுவோம் அதே எல்லாரும் என்னோட சண்டையிடுவதற்காக கூடியிருந்தா எத்தனை வருத்தம் நமக்கு ஏற்படும் அதைத்தான் இங்க அர்ஜுனன் வெளிப்படுத்துகிறான் திருஷ்டேவம் சுஜனம் கிருஷ்ண யுயுத்சும் சமுபஸ்திதம் இந்த இடத்திலே கிருஷ்ண என்று கண்ணனை அழைக்கிறான் அவனை பல சொற்களால கூப்பிட்டிருக்கான் கேசவான்னு கூப்பிடுவன் மாதவான்னு கூப்பிடுவன் வாஷ்னேயான்னு கூப்பிடுவன் ரிஷிகேஷான்னு கூப்பிடுவன் கோவிந்தான்னு கூப்பிடுவன் இந்த இடத்துல உபயோகப்படுத்தப்பட்ட சொல் கண்ணனுக்கு நிற்கிற இயற்பெயர் கிருஷ்ண என்று நேரே கூப்பிட்டான் கிருஷ்ணாங்கிற சொல்லுக்கு பொருளை பெரியோர்கள் எழுதி வைத்தார்கள் கிருஷித் பூவாசக சப்தா நஷ்ட நிர்விருத்தி வாசகா கிருஷ் என்பது பூமியை குறிக்கும் கிருஷினாலே பூமியை உலர்ததானே அதனால அது பூமியை குறிக்கும் நஷ்ட நஹா என்பது அதற்கு மகிழ்ச்சியை கொடுப்பவன் இன்பத்தை கொடுப்பவன் ஆக கிருஷ்ணங்கிறதாரு பூமிக்கு இன்பத்தை கொடுப்பவன் பூமிக்கு கொடுப்பரா பூமியில் வாழ்பவர்களுக்கு இன்பத்தை கொடுப்பவன் அவனை பத்தின கதைய கேட்டாலும் அவன் நாமத்தையே சொன்னாலும் அவன் பிறந்தான் நினைத்தாலும் அவன் வளர்ந்தான் நினைத்தாலும் எத்தனை இன்பம் நமக்கு ஏற்படுகிறது ஆக பூமி பிராட்டிக்கும் பூமாதேவிக்கும் பூமியில் உள்ளாருக்கும் நன்மையே செய்கிறான் இன்பத்தையே கொடுக்கிறான் அப்படிப்பட்டவன் தான் கிருஷ்ணன் இப்ப அர்ஜுனன் அவனை பார்த்து கிருஷ்ணான்னு கூப்பிட்டான் அல்லவா என்ன அபிப்பிராயம் கிருஷ்ணா பூமியில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் நீ நன்மை செய்கிறாய் இப்ப என்னுடைய கவலைய போக்கி நன்மை செய்ய வேண்டியது நீ தான் நான் மிக கலங்கி கிடக்கிறேன் என் மக்களை இரு பக்கத்திலையும் பார்க்கிறேன் தாங்க இயலவில்லை நீயோ எல்லாருக்கும் நன்மை செய்பவன் நீயோ உன்னை நினைத்தாலே மகிழ்ச்சி கொடுக்கக்கூடியவன் கண்ணன்னு சொன்னாலே ஒரு துள்ளலும் புத்துணர்ச்சி நம்ம இடத்துல ஏற்படுற சொல்லியும் அது உண்மைதானே சாதாரணமா யோசிச்சு பாருங்க ஒரு குழந்தை அப்படி போயிட்டு இருக்கிறச்சே நமக்கு பேர் தெரியல நமக்கு தெரியாத குழந்தைன்னு வச்சுப்போம் அந்த குழந்தையை நம்ம கூப்பிடணும் என்னான்னு கூப்பிடுவோம் கண்ணா ஓடிவா அப்படின்னு உடனே சொல்றோம் வேற எந்த பேரான்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கீடா வாமனா ஓடிவா ராமா ஓடிவா அப்படின்னா நம்ம கூப்பிடுறதே இல்லை பேர் தெரியாட்டா கண்ணா ஓடிவான்னு சொல்றோம் எதுவா இருந்தாலும் கண்ணங்கிறது நம்ம தேசத்துல அவ்வளவு தூரம் பழகி போன்ற ஒரு பெயர் நினைத்த மாத்திரத்தில் இன்பம் நினைத்த மாத்திரத்தில் நமக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்கிறான் பெருமான் அதனால கிருஷ்ணான்னு கூப்பிட்டான் மற்றொன்னும் உண்டு கண்ணனுடைய நிறம் கருப்பு கிருஷ்ணான்னு சொன்னா கருத்தவனே கருப்பு நிறம் உள்ளவனே கண்ணன் என்னும் கருந்தெய்வம் காட்சி பழகி கிடந்தேனை புண்ணி புளி பெய்தார்போல் புறனின் அழகு பேசாதே அண்டாள் தன்னுடைய நாச்சியார் திருமொழியில தெரிவிக்கிறாள் கண்ணனை மறக்கணும்னு பாக்கிறேன் அப்படின்னு ஏதோ ஆண்டாளுக்கு பக்தி போயிடுத்து நினைச்சுக்க வேண்டாம் கண்ணனிடத்துல அத்தனை காதல் அதனாலதான் கூடல் கோபத்தோட பாடுகிறாள் கண்ணனை மறக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனா அவனை மறந்தா கூட அவன் மேனி கருப்பு என்னை மறக்க மறுக்கிறது அது மறக்க விட மாட்டேங்கிறதான் கண்ணனையே மறக்கணும்னாலும் அவர் கருப்பு ஞாபகம் வந்து நேர் கொல்லியோ அந்த கருப்பு நிறத்தை தான் இங்க கிருஷ்ணான்னு கூப்பிடுகிறான் கண்ணனை பொறுத்தவரை அவனுக்கு கருப்பா இருந்தா தான் பிடிக்கும் கண்ணனுடைய பக்தர்களை பொறுத்தவரை கருப்பா இருந்தா தான் பிடிக்கும் இப்ப நீங்க இதை பார்த்துட்டு கிடையோ உங்கள்ல பல பேர் கருப்பா இருக்கலாம் உங்கள்ல பல பேர் சகப்பா வெளுப்பா இருக்கலாம் ஆனா உண்மை என்ன தெரியுமோ கருப்பா இருந்தா தான் அழகு ஏன்னா கண்ணன் கருப்பாச்சே நாம சகப்பா இருந்ததுக்காக நம்ம நல்லவர்கள் ஆயிட போறோமா கருப்போ சிறப்போ நன்மை தீமை கொடுக்க போறது இல்லை ஆனா கண்ணனுக்கு பிடித்தம்னு பார்த்தால் நீல நிறம் கருநீல நிறம் அந்த கருப்பே அவன் கருணைக்கு சாட்சி ஏன் கருப்பா இருக்கார் பகவான் வெளுப்பா இருக்கலாமேனா மேகத்தை போன்ற வள்ளல் தன்மை படைத்தவன் எம்பெருமான் மேகங்கள்லாம் கடலுக்குள்ளே இறங்கி தண்ணீரை முகர்ந்து கொள்ளும் 
அங்க இங்கேன்னு இடம் பார்க்காமல் கொட்டும் நாம என்னைக்கான மேகச்சடத்துல கொடுன்னு கேட்டிருக்குமா இல்ல இங்க கொட்டலாம் அங்க கொட்டக்கூடாதுன்னு பார்க்குமா உயர்வு தாழ்வு பார்க்காமல் மேகங்கள் பொழியுமே எப்ப பொழியும் கருத்த மேகம்தான் பொழியும் வெளுத்த மேகம் பொழியாது இன்னும் நீர் நிரம்பி இருந்தால் கருப்பார்க்கும் நீர் முடிஞ்சு போச்சுன்னா வெளுப்பாக இருக்கும் கண்ணனும் அப்படித்தான் அவன் உள்ளத்திலே கருணை என்னும் நீர் நிரம்பி இருக்கிறது கருப்பாகவே இருக்கிறான் மேகங்கள் வெளுக்கும் காலம் உண்டு மழை கொட்டி முடித்து விட்டால் வெளுத்து போகும் ஆனா கண்ணன் எப்பவுமே வெளுக்கிறது இல்லை ஏன்னு யோசித்து ஒரு பதில் சொல்லுங்க அவருடைய உள்ளத்துல கருணை இருக்கு அதனால கருப்பா இருக்கார் கருணை முடிஞ்சு போனான்னா கருப்பு மாறும் அவர் உள்ளத்தில் இருக்கிற கருணை தீரவே தீராதே எப்போதும் கருணை உள்ளம் படைத்தவன் கருப்பாகவே இருக்கிறான் கண்ணன் என்னும் கரும் தெய்வம் அந்த கருப்பு தெய்வத்தை பார்த்துதான் இப்போது அர்ஜுனன் வேண்டுகிறான் திருஷ்டுவா இமம் ஸ்வஜனம் கிருஷ்ண யுயுத்தும் சமுபஸ்திதம் எல்லாரும் யுத்தம் பண்ணுவதற்காக கூடியிருக்கிறார்கள் இவர்கள் அங்கேயும் பார்த்தேன் இங்கேயும் பார்த்தேன் என் மக்கள்னு நம்பி கொண்டிருந்தேன் இப்போதும் என் மக்கள் தான் மனது ஒரு நாளும் அதம் அறுக்காது ஆனால் என் மக்கள் அப்படி நின்று எதிர்க்கிறார்களே அதர்மத்தின் வழி போகிறார்களே என்று நினைத்தேன் என்னுடைய நிலைமை என்னங்கிறத அர்ஜுனன் சொல்லி கொள்கிறான் சீதந்தி மமதாத்ராணி என்னுடைய உடல் துன்பப்படுகிறது என்னுடைய உடல் மெலிய தொடங்குகிறது முகஞ்ச பரிசுஷதி என்னுடைய முகம் வாட்டத்தை அடைகிறது என் முகம் வாடுகிறது என்னுடைய உடல் மெலிய தொடங்குகிறது வேபதுஷ்ட சரீரமே என்னுடைய சரீரம் நடுங்க தொடங்குகிறது ரோமஹர்ஷ ஜாயதே எனக்கு மயிர்கூச்சரிதல் உண்டாகிறது இதெல்லாம் அர்ஜுனனுடைய நடுக்கத்தை வெளிப்படுத்த வல்லவை அர்ஜுனன் யார கண்டு நடுங்க கூடியவன் அல்ல தூக்கத்தை ஜெயித்தவன் இருட்டோ பூதமோ பிரேதமோ பிசாச்சமோ ஒன்னும் அர்ஜுனனிடத்துல நெருங்காது எத்தனை மகாரதிகள் வந்து முன்னே நின்னாலும் ஒருத்தனாக போரிட சக்தி படைத்தவன் ஆனால் அவனை கூட உடல் நடுங்க வைக்கிறதுனால் ஏதோ அதை விட வலிமையாக இருக்க வேண்டும் அது அர்ஜுனனுடைய உள்ளத்தில் நிரம்பி இருந்த கருணை அது ஒண்ணுதான் யாரையுமே நடுங்க வைக்கலாம் வீரத்தாலே நிமிர்ந்து நிற்போம் கருணை வந்தாத்தானே நடுங்குகிறோம் கருணை வந்தாத்தானே உள்ளம் குமுறுகிறோம் ஓ நம்ம மக்கள் அப்படி நின்று நம்மிடத்திலே பகமை பாராட்டுகிறார்களே பிரகலாதனை பத்தி ஒரு சிறு கதை சொல்லுகிறேன் தன்னுடைய தகப்பன் இரண்ய கசிபு தீயவன் தீய ஒழுக்கம் படைத்தவன் அவன் பிரகலாதனை படிப்பதற்காக அனுப்பி வைத்தான் முதல் நாள் பள்ளி சென்றான் குழந்தை மறுநாள் காலை போக மறுத்தான் ஓ குழந்தைகள் வழக்கம் போல போகாது அதை போல பிரகலாதனும் போக மறுக்கிறானோ என்று இரண்டு கசிவு பிடித்து என்ன பிள்ளாய் ஏன் பள்ளிக்கு போக மறுக்கிறாய் என்று சொன்னான் அப்போது பிரகலாதன் சொன்ன பதில் தான் ரொம்ப முக்கியமானது தந்தையே நேற்று பள்ளிக்கு போனேன் உடனே ஆசிரியர் எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பித்தார் தேவர்கள்லாம் விரோதிகள் பகைவர்கள் அசுரர்கள் எல்லாம் வேண்டியவர்கள் என்ன எதோ இன்னார வேண்டியவன் இன்னாத வேண்டாதவன் சொல்லிக் கொடுத்தார் ஆனால் லோகத்துல எனக்கு அந்த வேறுபாடு புரிவதில்லை எல்லாரும் வேண்டியவர்களாகத்தானே தோற்றமளிக்கிறார்கள் சர்வபூதாத்மகே தாத ஜெகநாதே ஜெகன்மயே பரமாத்மனி கோவிந்தே மித்ரா மித்ர கதா குதா எல்லாரும் நண்பர்களாயிட்டே ஸ்வஜனம் நம்முடைய மக்கள்னு தான் யாரையுமே நினைக்க வேண்டும் வேற்று மாநிலத்தவர் வேற்று நாட்டவர் வேற்று மொழியினர் எல்லாம் சிறு சிறு வட்டங்கள் இந்த வட்டங்களை களைந்து பெருத்த வட்டமாய் எல்லாரும் மனிதர்கள் எல்லாரும் இறைவனின் குழந்தைகள் அப்படின்னு நம்ம மக்கள்னு நினைக்க வேண்டும் அல்லையோ அந்த நினைவிருக்கவே தான் துரியோதனாதிகள் இத்தனை குற்றம் புரிந்திருந்தாலும் அர்ஜுனன் இப்போது கலங்குகிறான் அவனை பார்த்தாவது கண்டிப்பாக நமக்கும் அந்த கருணை உள்ள மேற்பட வேண்டும் கருத்தை வேண்டிக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன்